This video is sponsored by The Indian Photography. நேர்களை நேருக்கும் ரூஸ் நேசி நண்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு தேதி அக்டோபர் ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்னைக்கு தேதியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க மத்திய அரசு வந்து ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா எக்ஸைஸ் டியூட்டியில இருந்து நாங்கள் கம்மி பண்ணிக்கிறோம் பெட்ரோலுக்கும் டீசலுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன பார்த்து டீசல் இந்த விஷயம் எல்லாம் பண்றாங்களேன்னு பார்த்தா அவங்க ஆட்சி தான் சீக்கிரமே முடிய போகுது இல்லைங்களா அதுக்காக கூட இருக்கும் மக்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க பெட்ரோல் விலை ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு அதனால நாங்க இதை வந்து கம்மி பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கம்மி பண்ணிருக்காங்க மக்கள் கஷ்டப்படுறது பாவம் இன்னைக்குதான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு போல பெட்ரோலோட விலை வந்து கடந்த ஒரு மாசமாவே எல்லாரும் கூவிட்டு இருக்காங்க என்னப்பா இப்படி போயிட்டு இருக்கு என்ன இவ்வளவு வேலை போயிட்டு இருக்கு நிப்பாட்ட மாட்டீங்களா குறைக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கப்ப இன்னைக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா கம்மி பண்ணது ஒரு பெரிய விஷயமா சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு பிஜேபி ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய சில கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸும் வேட்ல வந்து ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா கம்மி பண்ணிருக்காங்க அந்த பகுதிகளில் ஃபுல்லா மொத்தத்துக்கு பெட்ரோலோட விலை டீசலோட விலை வந்து ஐந்து ரூபா கம்மியா விற்கப்படுதுங்க நம்ம ஊர் சென்னையில பாத்தீங்கன்னா எண்பத்தி நாலு ரூபா எழுபது பைசா இன்னைக்கு ரேட் படி விற்கிது நம்ம ஊர்ல வந்து நம்ம நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து கம்மி பண்ணல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொன்னா அந்த ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா மட்டும் கம்மி பண்ணி எண்பத்தி நாலு ரூபா எழுபது பைசா விற்கிதுங்க இவங்க வந்து இப்ப இந்த அஞ்சு ரூபாய் கம்மி பண்ணது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா சொல்றாங்க பெட்ரோலோட விலை ஏன் இப்படி கூடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டதுக்கு வந்து அவங்க ஒரு நியாயமான காரணம் சொல்றதா சொன்னாங்க என்னன்னா க்ரூட் ஆயிலோட ரேட் வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரிதான் பெட்ரோல் பிரைஸும் வந்து நாங்க பிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து பெட்ரோலோட விலை வந்து இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு காரணத்தை சொன்னாங்க ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல அப்படியே கொஞ்சம் பின்னாடி போனோம்னா மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு டீம் இருந்தாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல உடனே அவங்கள நான் வந்து நல்லவங்கன்னு சொல்ல வரல அவங்களும் சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த பெட்ரோலை மட்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது அந்த டைமிங்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த க்ரூட் ஆயில் ரேட் தானே இவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா சொல்றாங்க அந்த க்ரூட் ஆயிலோட விலை அந்த சமயத்துல தாங்க ரொம்பவே அதிகமா இருந்திருக்கு க்ரூட் ஆயிலோட விலை எப்படிதான் இருந்தது அப்படின்னு ஒரு சின்ன சர்வே எடுத்தோம்னா இந்த ரேட் எல்லாமே வந்து டாலர்ல இருக்குங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஏப்ரல் மாசம் ஒரு ஆவரேஜ் ரேட் எவ்வளவு தொண்ணூத்தி ஆறு ரூபா நாற்பத்தி ஒன்பது பைசாங்க அதே மே மந்த் பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி அஞ்சு ரூபா எழுவத்தி நாலு பைசா ஜூன் மந்த் தொண்ணூத்தி எட்டு ரூபா அறுபத்தி எட்டு பைசா டிசம்பர் வரைக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த டிஃபரன்ஸ்லயே இருந்திருக்கு டிசம்பர்ல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு ஐம்பத்தி நாலு ரூபா எண்பத்தி ஆறு பைசா சோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹை ரேட்லதான் போயிட்டு இருந்திருக்கு நூறு ரூபாய் எல்லாம் தாண்டி இருக்குங்க அந்த க்ரூட் ஆயிலோட ரேட் ஒரு பேரலோட விலை அந்த சமயத்துல நம்மளோட பெட்ரோல் விலை எவ்வளவு இருந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா எழுபது ரூபாய் எழுவத்தி ஒரு ரூபாய் அந்த ரேஞ்சில இருந்ததுங்க அதன் பிறகு இந்த நவம்பர் டிசம்பர் அந்த டைமிங்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா க்ரூட் ஆயிலோட ரேட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆக ஆரம்பிச்சுது அந்த டைம்ல அந்த க்ரூட் ஆயில் ரேட் கம்மியானப்ப நம்ம பெட்ரோலோட விலை வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைக்கவே இல்லைங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மோடி அவர்கள் ஆட்சி வந்த பிறகு அது வரைக்கும் எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த ஒரு ரேட் இருக்கும் இல்லையா பெட்ரோலுக்கும் டீசலுக்கும் அது எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஒன்பது ரூபாய் நாற்பத்தி எட்டு பைசா பெட்ரோலுக்கும் மூணு ரூபாய் அறுபத்தி அஞ்சு பைசா டீசலுக்கும் இருந்ததுங்க அதை வந்து இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்படியே டோட்டலா ஒரே ஜம்பு இருபத்தி ஒரு ரூபா நாற்பத்தி எட்டு பைசா பெட்ரோலுக்கும் பதினேழு ரூபா முப்பத்தி மூணு பைசா டீசலுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மாத்திட்டாங்க சோ பெட்ரோல்ல வந்து நம்ம குரூட் ஆயிலோட ரேட் கம்மியானாலும் பெட்ரோல் டீசல் விலையில நமக்கு ஒரு பெரிய மாற்றம் இல்லவே இல்லை அதன் பிறகும் குரூட் ஆயிலோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேரலோட விலையே இருபத்தி ஏழு ரூபா இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு பைசா டாலர்ல தாங்க இருந்திருக்கு அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பர்ல பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தி ஏழு ரூபா பன்னிரெண்டு பைசா டாலர்ல இருந்திருக்குங்க மொத்தத்துல பாக்கும்போது குரூட் ஆயிலோட விலை பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நவம்பர் டிசம்பர்ல குறைய ஆரம்பிச்சது அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல தாங்க கூடவே ஆரம்பிச்சிருக்கு அது வரைக்கும் நல்லாவே ரொம்ப கம்மியா தான் இருந்திருக்கு அந்த சமயத்துல தான் நம்மளோட பெட்ரோல் விலை கூட அறுபது ரூபா அறுபது ரூபா அறுபத்தி மூணு ரூபா அந்த ரேஞ்சிலேயே தான் கொஞ்ச நாள் இருந்திருக்கு அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல திரும்பவும் வந்து குரூட் ஆயிலோட விலை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகமாக ஆ
க்ரூட் ஆயிலோட ரேட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூடிட்டே வருது அதுக்கேத்த மாதிரி டெய்லியும் பெட்ரோலோட பிரைஸும் கூடிட்டே வருது அது இன்னைக்கு வந்து எண்பத்தஞ்சு ரூபா எண்பத்தி நாலு ரூபா அப்படின்ற ஒரு நிலைமையில இருக்குங்க இப்ப வந்து இன்னைக்கு மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க நாங்க வந்து மக்களோட பாரத்தை குறைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா கம்மி பண்றேன்னு சொல்றது எந்த விதத்துலயும் நியாயமா ஏத்துக்க முடியாது மக்களே கொஞ்சம் உஷாரா இருந்துக்கோங்க எலெக்ஷன் வரப்போது இல்லையா அதனாலதான் இவங்க இப்படி ஒரு பிளான் பண்றாங்கன்னு கூட சொல்லலாம் தைரியமாவே ஏன்னா தான் உண்மை அதுக்காக தான் இவங்க ஐடியா பண்ணி அப்படியே நாங்க வந்து பெட்ரோல் விலை எல்லாம் கம்மி பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வராங்க இவங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க நூறு ரூபாய தாண்டும் போது கூட இந்த பெட்ரோல் பிரைஸ் கொடுத்தவங்க இவங்க வந்து இவ்வளவு கம்மியானாப்பையும் நமக்கு பெட்ரோல் பிரைஸ் வந்து அதே மாதிரி இருக்க மாதிரி டாக்ஸ்ல கூட்டி அதன் பிறகு டாக்ஸ் நாங்க கம்மி பண்றோம்னு சொல்லிட்டு இருபத்தி ஒரு ரூபா நாற்பத்தி எட்டு பைசா பெட்ரோலுக்கு இருந்தது வந்து பத்தொன்பது ரூபா நாற்பத்தி எட்டு பைசான்னு மாத்தினாங்க டீசலுக்கு வந்து பதினேழு ரூபா முப்பத்தி மூணு பைசால இருந்து ரெண்டு ரூபா கம்மி பண்ணி பதினஞ்சு ரூபா முப்பத்தி மூணு பைசா பெர் லிட்டர் எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க அது வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நடைமுறையில ஃபிக்ஸடா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுல இருந்து இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா கம்மி பண்ணிருக்காங்க இதுதான் இந்த பெட்ரோலோட விலை ஹிஸ்டரி இப்ப இந்த வீடியோல உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ நாங்க பிளே பண்றோம் அத பாருங்க கொஞ்சம் தமிழிசை அவர்கள் வந்து சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி வேற ஒருத்தவங்க ஆட்சியில இருந்தப்ப பெட்ரோலோட விலை இப்படி அதிகமாயிட்டு இருந்தா நாங்க என்ன பண்றது மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா பேசியிருக்காங்க டீசல் விலை திடுக்கிட வைக்கிறது பெட்ரோல் விலை பயமுறுத்துகிறது கேஸ் விலை கவலைப்பட வைக்கிறது மண்ணெண்ணெய் விலையோ மரண அடி கொடுக்கிறது இப்படி மக்களின் மீது மரண அடி கொடுத்தால் சாதாரண மக்கள் எப்படி வாழ்வார்கள் ஆனா இப்ப வந்து அவங்க கிட்டே என்னக்கா இந்த பெட்ரோல் விலை இப்படி கூடுதுன்னு கேட்டா அடிதான் டமால் டுமில் அடிய போட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப மறுநாள் போய் ஸ்வீட் எல்லாம் கொடுத்து சமாதானப்படுத்திக்கிறாங்க சோ அவங்க இப்ப இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறாங்க அப்படின்றதும் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியா தான் இருக்கு எந்த சூழ்நிலையிலுமே ஆட்சியாளர்கள் யாருமே வந்து அதுலயும் முக்கியமா இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆட்சி வந்து மக்களுக்கான ஆட்சியா இங்க இல்ல அப்படின்ற கருத்தை மட்டும் முன்வைத்து மேலும் வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது த ரோஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க த ரோஸ் நியூஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் If you're serious about reaching a high quality audience, sponsor or advertise with us. Contact for further details on 8939-511-887 or write to us at info.theroosternews at gmail.com.